tao matutulungan ngayong araw. Excited na po ako. Ako rin, Ate Teresa. Ay, nako ako rin. Excited na excited din ako kasi alam ko masaya sila ngayon kasi may kuryente na, di ba? Di ba po, sabi ko sa inyo, hilingin nyo lang po. Sigurado akong magkakatotoo na yun. Yun nga rin ang naisip ko eh. Dapat pala, hilingin ko lang. At ako na, bahalang to pa rin yan. Tara na. Sige po. Sige na. Kaligit po talaga, Ate Teresa. May natulungan na naman po kayo na tao ngayon. <laughs> Sabi ko naman sa'yo, di ba, wala naman akong bang gustong mangyari kung di makatulong sa mga tao dito. Hindi ko nga maintindihan kung ba't mga kababaryo tayo na talagang kinokontra yung mga ginagawa ko. Gagaya niya, Philip na yan. Alam mo, sana nga, mas marami pang magbenta ng lupa sa akin para mas marami pang matulungan, di ba? Kukoy! Nag-wish na naman si Ate Teresa! Mother, sobrang sure na sure ka. Sigurado ka bang may mababenta tayo today? Bakit pa kasi ako naniniwala sa mga milagro? Ano, Tere? Wala. Makalabas na nga, makabili ng pang merienda. Kayo, may gusto ba kayo? Wala. Pedro, Pedro! Ano yung nangyayari dito? Ah, Kapitan Tommy, eh, magbebenta doon ang mga lupa eh. Lahat sila? Eh, ayun. Dala-dalaw yung mga tito doon. Magbebenta ng lupa natin kung sakto para... O sige lang, pila kayo ng maayos dyan sa harapan, o. Kapitan, ano yung nangyayari dito? Bebenta sila ng lupa. Nagbebenta? Ba't biglaan ang dagsaan ng tao dito? Ewan ko. Bakit sila sabay-sabay na kailangan ng pera? Baka may nangyayaring himala. Si Atoni Salazar. Give it to me. Yes, Robert. Wow! Buti pa pala kung kay Javi ko tatawag, sasagutin mo ako eh, no? Alam mo, nagiging ugali mo na yan lately, ah. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Oh! Oh, sorry. Nakasilent kasi yung phone ko. At saka, I was busy the whole day. Nagsasara lang naman ako ng mga nagbibenta ng lupa dito sa barrio mo. What? Bakit? Ilan na ba ang nakuha mo? Well, I'm happy to tell you that the Rosales Group of Companies now owns 60% of barrio maula. <laughs> now that's what I'm talking about. Ah... Uh... Oh, ano sa atin? Asensya na sa abala, ha? Hihingi lang sana ako ng pabor sa iyo, eh. Bakit? Anong problema? Baka naman pwede mong kausapin yung anak mong si Teresa na wag na niya akong gipitin dun sa disensya ko. Ha? Ginigipit ka ni Teresa? Aayusin ko naman yun. Pero hindi ko magagawa yun pagka ginigipit nila ako. Gusto ko talaga ituloy yung negosyong iniwan sa akin ang asawa ko. Importante kay Jaime yung butika. Kaya importante rin yun sa akin. Sige. Kakausapin ko si Teresa. Ako, maraming salamat, Greg. Pasensya talaga sa ambala. Alam mo ba kung bakit kita pinaghihigpitan? Kasi nakikita ko sa'yo si tatay. Parehas kayo dalawa, hindi kayo makontento. Isang beses, pumunta na lang ng Maynila. Tapos mag-uwi dito, may dala ng sanggol. Hindi pa nakontento ako balis ulan. Ano, ate? Sanggol! Well, ha? Umalis si tatay. Ah! Hindi na namin alam kung kailan siya babalik. Ano? Babalik ako. Hanggang isang araw, umalik siya. May kasama na siya sa... Tay! Nandito na po si tatay! Sino yung batang yan? Wala ko siyang isang taong nakulaw. Anak daw din yung tatay sa labas. Pero tinanggap pa rin siya ni nanay. Tinanggap pa rin siya ng buong buo. Tay! Si Bibi Lenan! Ang sasang si tatay. At na 
buhay kami ulit. Mamasayahan mo ang pamilya. Pero hindi niya nakalimutan yung buhay. Say! Yung pangarap niya na maging big time sa Inila. Hindi na siya bumalik. Naiwan kami dito ni Nanay. Kasama yung sambol. Natinuring na rin yung sarili niya ka anak. Yung buhay ko inilihin niya sa akin. Hindi na siya siya ka na. Iusap. Huwag mo gawin to. Bakit? Bakit ho? Noong kailangan ba ng tulong ni nanay, tumulong ba siya? Tumulong ba siya? Noong gipit na gapit kami mag-ina, may isang tao man lang bang kagaya niyo ang gumawa ng ginagawa niyo ngayon. Yan ang dahilan kung bakit mo ginagawa to? Oo! Gusto mong magiganti sa kanila? Oo! 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 Gusto kong magiganti. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakita nila at sila nagdudusa. Nandiyan ba siya? Ay, andun mo sa panaderya. Tawagin ko po. Ako na. Pupuntahan ko na lang siya. Salamat. Let's go. Pero hindi ako ihinto ng pagdaan-daan dito para tulungin kayo kung sakaling mapag-uisip niyo. Alis na mo kami. Sandali, attorney. Meron lang sana akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Tawad? Para ho saan? Kung natatandaan mo pa noon, bata ka pa noon, may sakit ang nanay mo noon. Tapos lumapit ka sa akin at tumingin ka ng tulong. Pero tinanggihan kita. Noong panahon na yun kasi, talagang namumroblema din ako sa pera eh. Eh kasi yung pagbubuntis ng anak kong si Rochelle ay delikado. Kaya lahat ng pera ko, lahat ng ipong ko, yun, naubos ko sa akin. Pagpapagamot. Kaya kailangan kong matigas sa'yo nun. Pero pambili ng gamot ni nanay. Eh, problemado nga din ako sa pera eh. Pasensya na, Teresa. Ako nga po. Sige na po. Ay, naku. Pasensya na, Teresa. Matay pala yung nanay mo. Talagang kinain ako ng konsensya ko nun. Napagbago talaga ako ng pagkamatay ng nanay mo. Kaya nung umalis ka, alam mo, pinangako ko talaga sa sarili ko. Hinding-hindi ko tatanggihan ang sino mang humingi sa akin ng tulong. Lalo na kung may kakayanan din lang naman ako. Tuwantuwa ako nung nagbalik ka kasi may din akong humingi ng tawad sa'yo. At pagkatapos, nung nakita kong malayo na ang narating mo, naku ang laking daang sa aking dibdib. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Teresa. Kahit huli na ang lahat. Pumunta na lang po muna ako kay Latonton. Diyan lang naman po yung bahay nila eh. Nakarin ko na naman po. Babay po. Ingat ka. Ingat ka rin po ah.
Kita buka sulit, ha? Sino man gumawa yan? Nandito lang yun sa paligid natin. Pero tingnan nyo nga naman, ano? Dati-dati, itong si Greggy lang ang may palayan na hindi minalas. Pero ngayon, no? Taubos yung mga manok niya. Mga ambo, hindi dahil sa malas kaya namatay yung manok ni Mang Greggy. Sinadyang patayin yung mga manok niya. Pero isipin nyo, ha? Itong sunod-sunod na kamalasan na to, parang nangyari ito simula nang dumating yung mga rosales na yan dito. Alam mo, may katuwiran ka dyan, Lolita. Kasi kung kailan tayo naghihirap dito, eksakto naman silang dumating para bilhin ang mga lupa natin sa murang halaga. Tama. Eh, sabi nga ni Mang Greggy, di ba? Pinagsasamantalahan talaga nila ang kahirapan ng mga taga rito. Ayun ba ba yung kawanan? <sighs> ano ba ang sinasabi ninyo? Teresa, pinatay ang mga manok ko. Hindi sila nagkasakit. Hindi sila napeste. Pinatay sila. May kinalaman ba kayo doon? Pinagbibintangan niyo ho ba ako? Sagutin mo ang tanong ko. May kinalaman ba kayo sa nangyari? Wala. Wala akong kinalaman sa nangyari sa manok niyo. Hindi ko alam yon. Kung ganyan ka importante sa inyo yung mga manok na yan, babayaran ko na lang. Magkano ba yan? Hindi ko kailangan ng pera mo. Eh ano? Anong kailangan niyo sa akin? What do you want from me? Ang gusto kong malaman. para gawin yung Teresa. Nasabi mo sa akin, gusto mo magiganti laban sa mga tao rito sa pari mga ulap. Kaya mo ba gawin yun, anak? Ang ipaon sila sa hirap para makuha ang gusto mo. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyo. Totoo, mga litap-tap. Sila yung nagbabantay ng baryo natin. Tsaka sila ang dahilan kung bakit gumaling ang nanay ko. Kaya huwag mo silang pagsalitaan ng ganyan. Ah, basta! Hindi ako naniniwala sa mga alatap-tap na yan. Alam nyo, hindi dapat natin pinagtataluhan ang mga pinaniniwalaan natin. Pero huwag pa rin tayo mawala ng pag-asa na magiging okay yan lahat. Kahit na marami tayong problema. Kasi para sa akin, yun ang gustong ipahiwatig ng himala ng mga alatap-tap. Oo nga! Tama naman dyan si pare ko eh. Huwag kayong maniwala sa kwento na yan. Sabi-sabi lang yan. Mahalas lang talaga ang baryo maulap. Maniniwala lang ako kung uulan ng gatas dito ngayon. Oo nga, masaya ang ulan ng gatas. Wow! Star na na na! Ano man ang hiling? Ah! Kapit na maraming gatas si Mami! Sige na, baby. Alam mo naman si Mami, maraming bayarin. Sige na, baby, baby, baby. Mm -hmm. Baby, ito na. Ibigay sa inyo ang huling biktima ng kamalasan daw dito sa ating baryo. Pakinggan po natin si Bang Greggy. Ganang gabi po sa inyo. Marami nang nakuha ang mga lupa ang Rosales. Pinagsasamantalan ng Rosales ang kahirapan ng baryo natin. Pero... Kailangan muna natin balikan ang mga pangyayari. Nagsimula ang kamalasan sa lugar na to nung nawalan tayo ng kuryente, nung napeste ang mga hayop, nung mga panalim biglang namatay. Ilang linggo matapos ang pangyayari ito, dumating ang Rosales. At yun na nga, pinarat na nila tayo sa presyo ng lupa. Pero siguro, Ito ang dapat natin pag-isipan. Pinagsasamantalahan ba ng Rosales ang kahirapan ito? O sila ang dahilan kung bakit ang hirap ang baryo mahula? Kung bakit ang matay ang mga hayo? Kung bakit ang tumubo ng mga panalim? Sa panalim salita, 
na isabutay pa nila ang kabuhay natin para mapilitan tayo ng beta ng lupa sa mas mapapang presyo! Gusto kong palayasin mo na lahat ng mga taong nandun dahil gusto kong gawing ghost town ang barrio niya. Robert, I can't do that. Mukha ko ang nakaharap sa kanila. Pangalan ko ang nakataya dito sa mga tao to. I promise them. May six months pa bago sila umalis sa mga lupa nila. I don't give a hoot about your promises, Tere. Akin ang lugar na yan. At gusto kong lumaya sila. Palayasin mo, Tere. Did you hear what I said? Yes, Robert. And? I'm sorry, Robert. Hindi ko kaya gawin yung pinapagawa mo sa akin. Hindi ko pwedeng basta palayasin ang mga tao dito sa baryo maula. Magagamot ko kayong lahat, tatay. Huwag mo kayong mag-alala. Siguro doon nyo ilalagay nyo lahat. Pag kayo, Okay, boss! Inililigtas niyo ko. Wala kayong ibang ginawa kundi gawing komplikado ang buhay ko. Ang buhay ko na pinaghirapan kong buuin matapos mawala lahat sa akin dahil sa inyo. Nawalan ka ng ama ng makulog ako. Hindi ko nagawa ang tungkulin ko sa'yo. Pero nandito ako ngayon. At itong ginagawa kong paglaban sa Rosales, eto ako, nagpapakatatay para sa'yo. Nagpapakatatay ka? Eto, ang pagpapakatatay mo? Barrio, may epidemia pong kumakalat dito sa barrio natin. Yung mga may sakit, dalim po natin sa plaza. Doon ginagamot itong pili pa mga pasyente. to like, comment, and share our videos and subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel.